அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் இது வந்து இந்தியாவை சுவை பகுதி டெய்லி வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான உணவுகளை வந்துட்டு ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஹோட்டல்ஸில் போய் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டி சோறு அதனோட பெட்டி சோறு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒரு நிமிஷம் இந்த பார்த்தீங்களா இந்த பெட்டியில் தான் வந்து நெய் சோறு வச்சு தரப்போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த காரைக்குடி அந்த பக்கம்லாம் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் பட் இது சென்னையில் கிடைக்குதுங்க இந்த பெட்டி சோறு கடை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் கேம்ப் ரோட் சிக்னலுக்கு முன்னாடியே தாங்க இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு இந்த கடையை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இது இந்தியாவை சுவை பெரு பெட்டி சோறு நெய் சோறும் ஓலைப்பெட்டியுங்கிறது டேக்லைனு இது பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக பாரம்பரியமான பழமையான அப்படின்னு தான் எல்லாமே சொல்லுவோம் இங்கே என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும்ல இப்போ பிரியாணினா எப்படி வந்தது அந்த மாதிரி வந்து இது நெய் சோறுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சவுத்து சைடில் வந்து சொல்லுவாங்க இதோட ஆரம்பம் பார்த்தீங்கன்னா புலாவ் சோறு அப்படிம்போம் நார்த் இந்தியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா புலாவை கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து நம்ம ஊர் பேட்டர்னு தோந்த மாதிரி இதை வந்து தால்ச்சா சோறு அஞ்சுகறி சோறு இப்படின்னு சொல்லுவோம் நெய் வந்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது இது எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெய் சோறு தால்ச்சா பச்சடி ஒன்று கொடுப்போம் அப்புறம் வந்து இது சிக்கனா மட்டனா அது நம்ம ஆப்ஷன் அது தேர்ந்தெடுது இங்கே நம்ம கடையில் வந்து சிக்கன் மட்டன் காடை வெஜ்ஜு இந்த நாலு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் இங்கே இப்போ இந்த தால்ச்சா பார்த்திங்கன்னா வந்து சாம்பார் மாதிரி தான் பட் ஆனால் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்து மட்டன் கொழுப்பு போடுறதுனால இந்த பேட்டர்ன் வந்து இதுக்கு வந்து சூட் ஆகும் இப்போ இதே காம்போ வந்து ஒயிட் ரைஸுக்கு போட்டோன்னா அந்தளவுக்கு எடுபடாது ஏன்னா இதில் மசாலாவும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும் எல்லாமே கொஞ்சம் தூக்கலாக தான் இருக்கும் அது நெய் சோறில் போட்டு சாப்பிட போகும்போது நமக்கு வந்து மைல்டாகவே இருக்கும் இதில் வந்து நாங்கள் வந்து பெட்டியில் போட்டு கொடுக்குறோம் ஓலை பெட்டியில் இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து பண்ணல அது இது வந்து அப்போலேருந்தே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் எங்கள் ஒரு சைடு இதோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் எப்படின்னா ஒரு லேயர் வந்து ரைஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் தால்ச்சா மறுபடியும் ரைஸு மறுபடியும் அந்த சிக்கனோ மட்டனோ அது வந்து போட்டு அப்படியே கட்டி கொடுத்துருவாங்க அந்த சூட்லேயும் அந்த ஓலையுடைய இது வேக போகும்போது அது ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுதான் வந்து ஒரிஜினலான ஒரிஜினலான ஒரு ஃப்ளேவர் புதுசாக எதனால் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சாப்பிட வரும்போது தான் இந்தமாரி ஒரு இடத்த பார்த்தது ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெகுலராக நான் சாப்பிட்டுருக்கேன் இது ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போதும் சரி இப்போ ஒரு மாரி டேஸ்ட் எந்த ஒரு வகையிலையும் குறை கிடையாது எல்லாமே ஒரே மாதிரி அதேமாரி அவங்க கொடுக்குற அந்த பிளேட்ஸும் சரி மண்ணால் செஞ்சது இலைங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு நேச்சுரல் அந்த இதில் தான் இடம் வந்து எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு மூலியமாக தான் தெரிய வந்துச்சு ஸோ முதல் தடவை அவனோட வந்து சாப்பிட்டேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கண்டிப்பாக தெரியும் எங்கள் வீட்டுக்கும் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு ஸோ இந்த வாட்டி எங்கள் அம்மாவோட வந்திருக்கேன் அம்மாவுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது சொல்கிறாங்க 
இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதனால் வாமான்னு சொல்லி இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் சாப்பிட எல்லாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணேன்னு என் பையன் என்கிட்ட சொன்னான் இட் இஸ் ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் இட் இஸ் மாடர்ன் சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மட்டன் ரொம்ப மட்டன் கார குழம்பு ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாதமும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் ரொம்ப லைட்டாக நல்லா இருந்துச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது